The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2.16 For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2.5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55, 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. 1 John 4, 9, God sent his only Son into the world, so that we might live through him. 1 Corinthians 15, 57. Thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. John 14, 27. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not let them be afraid. John eleven twenty five to 26 I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Ephesians 6, 10 Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer. Hilom nga pagampo. Ang tuyo nini mao ang atong pagandam sa tong kaugalingon academically and properly alang sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. A panunas tanan, kung ikaw sa ka magtutuon ni Ginoong Kristo, gamita ang prinsipyo sa 1 John 1.9, itawag na to, the doctrinal term, rebound technique, otherwise called the divine eraser. The agenda for the rebound technique should be followed, namely, Name your sins. Acknowledge your sins. Number two, isolate your sins. Disengage yourself from forgiven sins. The number three, forget your sins. Press on to the ground of spiritual maturity. And then number four, keep moving. Get back to the operational divine atmosphere. Busa sa hilom. Magandam ta sa atong kaugalingon, panalang ka ni mo tood nga dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mong nasala, kung dili ang pagtuo kang ginoong Iso Kristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Basta sa hilo magandam ta. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing. The moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. 
You never change your faithfulness. You never wane. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is always sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have the eternal security in you that cannot be shaken regardless of our circumstances, regardless of politics, regardless of status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that Bible doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are going to take up today. Kining tanan na mong giampo, ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Mayang adlaw sa tanan na ito ng mga subscribers ni nga itong Rick Balbido Evangelistic Ministry. Kaninyong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na sa kaninyong tanan. Naniyan na sa kita sa itong Uh, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos o niya kita magadupot ni ining uh, tunanan nga atong isugdan kagahapon atong kiningi hatagan o uluhan resting on the Lord which is regarding the, the faith rest life rationale so resting on the Lord now kagahapon sa atong gibiyaan naghisgot mong kita ni ining mga pulong gipanggamit sa pulong sa Diyos diha bahin ni ining pag uh, uh, pahulay diha sa Diyos diha sa atong ginoo o na may mga pulong diha nga original na atong gipang uh, hisugutan kagahapon ng pulong na una ni ini mong the word Amen the first word for this now uh, kini uh, bahin kini sa waiting on the Lord uga uh, mo na nga unastanan you should understand what the word wait means sabton yun ato kini kining pulong nga wait paghuwat uh, can be tra- uh, translated into the word trust or faith so mo na nga na mga pipila ka mga Hebrewano mga pulong alang ni ining pulong uh, pagsalig o pagtuo. So, so the word Amen. Please understand that the word Amen uh, nga sagad na itong ginagamit dili ni in English nga pulong. It is a Hebrew word. Amen. Now, may ba ba kagun sa ibot pa sa bot ni ining pulong nga Amen? What uh, does it really mean? It means believed okay we can find its reference or we can find this word in genesis 15 verse 6 and gigamit kini nang maong bersikulo primarily alang sa kaluwasan for salvation apan uh, unsa kining pulong nga amen actually means dinhi is that you should take the lord as the source or basis or foundation you should take the lord as your wall imong pader nga imong kasandigan uh, that you can lean on that's what the word amen means unya ang sunod nga pulong ato puning isgutan kagahapon mo ang pulong nga batak b a t a c h batak nga nag kahulugan o pagsalig o ato kinig mabasa o sabdiyan sa libro sa Salmo Kapitulo 37 mga versikulo 3 o 5 ato puding mabasa diyan sa Salmo uh, Kapitulo 91 versikulo 2 Now kinig pulong batak or pagsalig or trust in English ang una yun niyang gamit ni ini is that of being a wrestler. Noong doon ka sa kung higingon, 
kagahapon, wrestler ba? Wherein as that wrestler is able to throw his opponent down, iyang i, say nga na ni, iyang ibundak, iwarak. So, anha siya mo daog sa maong uh, uh, dua. Okay? Dua ba ni o away? It's a fight. Wrestler. Now, wrestling. So, mo na unang gamit and what the word batak means. Apan din he, what the word of God actually means by the word batak, mo ni, ato na po din gisugutan po gagahapon, nga ingon nga magtutuo, uh, you are to pick up your problems. Okay? Punita ang imo mga suliran o ilamba. Slam them all. Nganto sa Diyos. Sala yung pagkasulti, buot sa Diyos nga imo ka nang i- sa, sa in English, to cast all your problems to Him. That's what it means. Muna yung buti ba sabot. O gang ikatulong nga pulong din Him ang pulong nga kasa. C-H-A-S-A-H. Now, kining pulong kasa din he, uh, mao ang pagtuo. Okay? Faith. Huwag ato kining mabasa usap diya sa Salmo 57.1. Din he, in that use of the word kasa in Psalm 57.1, uh, gigamit kini ingon nga Uh, kanang hulagway sa usa ka kuneho rabbit nga nagapangita siya og uh, seeking refuge in a cliff of a rock sa pangpang okay it looks for a refuge nangita siya og kataguan or look for a place where uh, it can hide itself mutago uh, siya and it goes into the cliff of a rock There, kanang maong kuniho uh, goes into it to take refuge. This is what uh, kanang kasa means, din he? So, in the word of God, kining uh, maong pulong kasa, gigamit kini as a picture of a believer nga nagatago o naghubong diha sa cleft of the rock nga diin ang rock diha mao ang hulagway ni Ginoong Hesus Kristo and when you take refuge uh, diha kang Ginoong Hesus Kristo there is nothing nothing at all that can harm you wala da wala gyud makatando kanimo mao kana ang buot ipasabot niya na Now, ang ikaupat nga pulong po, maong pulong ay yakal. Y-A-C-H-A-L. Yakal. O kining yakal, nagpasabot o uh, to trust under pressure. Now, gigamit kini diha sa libro ni Hob. Uh, kapitulo 13, versikulo 15. O na po, mabasa na to kini sa Lamentations chapter 3 verses 21 and 24 Now ang pulong yakal actually means that ingon nga magtutuo ikaw mismo nga magtutuo in the midst of uh, grabe o magkalilisang nga mga krisis mga pagantos o kanang kapaitan sa mga kinabuhi, you are able to put your trust. Total trust diha sa ginoo. Trusting Him fully na He will be the one who can deliver you from those crises. That is what it means by yakal. Nya, ang ikalima na po ng pulong din he, maong pulong nga kawa. Q-A-W-A-H. Kawa. Okay? I don't know how do you pronounce it. Kawa o kawa. Now, ang pulong nga kawa, nagkaulugan o 
pagbuhat. Wait. So here it is. This is where the word wait comes from. Now, matud pa sa uh, ato na giniingon a while ago, to wait is what? To believe or to trust. Ay, ba naman tagong siya binisaya? Sa pagtuo o pagsalig. So, to wait, mao ang pagsalig. Uh, pagtuo. Okay? To wait is to trust, to believe. O kini, ang tumabasa po na diya sa Isaiah kapitulo 40, versikulo 31. Karun. The very first use of this word kawa uh, in Hebrew, hulangway kini sa usa nga maga, unsan eh? Maga uh, iya bang i, kwa, maghimo siya pisi o lubid. Okay? A picture of one who makes a rope. Pisi, lubid. Now, How would us one make a rope? On sa may buhat to nining nagahi mo lubid o pisi. Well, unas tanan, iyang isapid, di ba? Ang usaka gamay nga broken strand, tanod. Okay? Ang tod nga kini mahimo na yung ligon kayo ka uh, lubid. Nga di na yun maguba, di na maputol. Okay? Yes, you may be a weak little strand, but you keep trusting in the Lord in spite of all mga kapaitan, kalisdanan, o wa na paglaom tingali imong makita sa imong sitwasyon. So, you will exchange your frailty for the strength kaligon sa Dios. Okay, the result of perpetuating ni ining gitawag na itong faith rest technique. Uh, taliwa sa mga labihan ng uh, overwhelming odds uh, is an exchange of human strength for divine strength. Pulihan kini sa Diyos nung kusog, kaligon. Kini nga itong tawahan nun nga kusog. Sa layang pagkasulti, sa diha nga ikaw ana sa sitwasyon nga imong gituan nga muragwa na kay paglaom o muingon kadayon o ginoo, di na ko kahimu nini, I cannot do it. There's nothing they ca- that I can do, Lord. Huwag yung ko mahimu. Huwag na iba o bakagunsa isulti sa Diyos, itubag ni mo. Ang ginoo, mutubag ni mo, apan makahimu ko. But I can. I'm going to give you strength to endure your problem. Actually, mo ginaisulti sa Diyos kanimo. I will provide every resource necessary for you to meet ni ining trahidya sa imong kinabuhi. Just imagine. So, sa lahat pagkasulti, itrid inimo ang imong uh, inadequate human strength For God's all-sufficient power. Kasabot ka? O nga iba, makakunsa yung resulta. Hmm? Ano yung resulta? Ang tumbasahon ng Isiyas, Kapitulo 40, versikulo 31. But to those, or those who hope, nga nagpasabot o wait on the Lord, will renew their what? Their strength. Na? Ilang baguho ng ilang kaligun. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Imuning na ka ng tagbuan gini mo ang versikulo. And then, padayon pa, they will walk and not be faint. Now, of course, you do not live down in the dumps. You soar above your problems. Musotoy ka, uh, palabaw, pataas, gika ni mo nga suliran. 
furthermore, you will run and not get tired. Na, makadagan ka pandili yung kakapuyan. Notice this. Notice. The exchange of strength is not designed for sprinters. So, naiba ko nagkaunsay mga sprinter. Naiba ko nagkaunsay sprinter. Ang sprinter, usa kini katao nga nagtuo sa mga saad sa Diyos for a short time, especially when ang nagalihok dia siyang ginabuhi ang iyang pagbati, ang na-arouse, murag na, ano sa, na isa ang, imong, ang iyang uh, emosyon, iyang pagbati. But sa diha nga ang stimulation disappears, so does his faith. Samot ka. Sa ito pa dililigon. Sa laing bahin, ang just non nga kaligon, gidisinyo kini for the long distance runner who appropriates God's power at a steady pace. Ang gahom sa Diyos does not fluctuate. Dili ni mag-aup-aup. Dili. Dili ni mag-usab-usab. It is constant. It is continuous. Ugwa kini mag-agad sa unsa tawhanon ng mga pagbati. Wala. Divine power in your life nagaagan kini sa imong pagsalig sa pulong sa Diyos during the tough times or in prosperity. Sa lakton nga pagkasulti na anakay katakos sa pagatubang sa kaharuhay ba o kapaitan ba? Yeah. Either in tough times or in prosperity, you are able to handle it. Kaya na anak kay Diyos nun nga gahom diha. Kaya kining Diyos nun nga gahom divine power. Wa ni mag-aagad sa imong pagbati. It does not depend on your own reasoning or justification. No. It does not depend on your experience sa imong kasinatian nila. What it depends on is, paminaw, diha sa imong kaalam sa pulong sa Diyos, which has become bahay na kana, pars, part and parcel of your life and which you are now using in your Christian life. Mauna na yung magigamit. Huwag mang kailangan magamit. Ang pulong sa Diyos nga metabolize na 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 diya bahay na ka na sa imong kalag. Do you live by fits and starts? Or do you advance steadily towards spiritual maturity using the supernatural provisions of God? Now, do na na ba'y duha ka mga tinubdan ni ining Diyos noon nga gahom that a believer can get or can have mao kining sunod ang una nini pulong sa Dios ikaduha pagpuno sa espiritu santo feeling of the holy spirit it is god the holy spirit nga mao magpadayag sa mga prinsipyo sa Dios non nga mga kasuguan o kanang mando kabubuton from whom you are able to grasp and acquire that divine power. So, sa dihang ang maong magtutuo, muang ko na ni ining why kinutuban nga gahong for every need in his life. Na he becomes a Christian who has that relaxed mental attitude. O gitawag na to kiniog. Christian at is. Now, then that verse continues. They will walk and not become weary. Yes. Tinood nga. Kay, matag-usa ka na itong mga magtutuo. Ma, ka nang magmaluyahon na at times. Of course, di liman kanunay nga ligon lang kita. Na ipanahon nga. Magmaluyahon ta. It's weary. We are weary. Uh, susahay gani 
we all become discouraged. So, nagiging on sa ining lesog, sometimes we throw in the towel from time to time or give up. Now, walking depicts the believer in fellowship with the Lord. This is a picture. Sa usa ka magtutuo nga naga uh, kanang panagawi in fellowship with the Lord. Na siya ay pakigambit tayo na sa Diyos. Galatia 5.16, Episos, Episos 5.18. In on, uh, ang usa ka magtutuo who will not get tired, hindi limang po siya hingpit. I mean, he is not perfect, right? Rather, He lugs a maximum amount of time in fellowship with God. Kining maong magtutuo, nasayod siya, o mo ka ng, mo claim, mo angkon siya sa mga saan, sa Diyos, sama sa, diyan, sa Salmo 5.22, nga naging, cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous, meaning ang magtutuo ni Ginoso Cristo, to be shaken. Salmo 55.22 Diha usab sa Isaiah, Kapitulo 40, kini naga tundo ka na to. Nga it pays to wait for the Lord, to keep on trusting Him. He is the only one that you can keep trusting with the assurance nga ang tanan ni mo mga suliran masulbad. Gani, review sa kinig, pagpainumdum na ito, tuluan kita sa pulong sa Diyos sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, the ten problem-solving devices. Gisangkap kini sa Diyos ka na itong mga magtutuo. Yes, all of us have problems, correct? Na magyo, kinsa may huwag problema. O bita nang, dahil nang utana, do you have problems? Yes, of course. Okay, congratulations. That means you are alive. Mientras buhi pa tana, gitay, at tubangon ng mga soldaran. But, paminaw, All our problems that we face every day in our life as Christians, kining mga sulirana, have all been solved by God in eternity past. Do you realize that? Tanan na itong mga suliran, gisulbad ng daan sa Diyos dito sa eternidad. Nga milabay. So, Yes, the Lord, the one who formulated the solutions to all the you know, the exigencies of life, ana siya ay gahom sa pagsulbad niya ng maong mga suliran. Diyas Lucas 1.37, ang sige sulti. For nothing is impossible with God. Wala. Wala imposible. Alang sa Diyos. Abinin mo, Man is impressed with his scientific progress, his new technologies, his exploration of outer space. But what is man's achievement? Itandi ka na sa handiwork ni Gino Iso Cristo. Si Gino Iso Cristo put into existence the innumerable stars and galaxies. Iba ko ba? Na nasal mo otso tres. Ukulusas uno, disisayas ng tus disyete. Don't you think he can handle your problems? Ng siya nakabuhat ni ning tanan. Wa ka ba mag magunahuna niya na? Di na noon siya makahimo sa pag atubang sa mga suliran. Para na to, because of who he is and what he can accomplish. Ginahanglan ka, ag, naginahanglan ka kalinaw, okay? Peace, gahum, o kaligun, stability, even in the most adverse of circumstances. Ang imong pagtuo should be an ever-present, positive, 
uh, moment by moment trust dia sa gahom sa Dios nga siya lamang maka unsa sulbad you can handle your catastrophes labi nang usa ka magtutuo nga hamtong the mature believer believes the promises of God regardless of what happens misa kun sa may magakahinta mo even to the extent nga si Job nagatuo sa dihang ngayon siya though he slay me i will hope in him job 13:15 kita ni mo na that is what it means by waiting on the lord that is the moment by moment rest gutlo por gutlo nga pagpahulay mao na ingnon ta uh, kinalabuan nga na epitome ingnon ta sa inilis that is the epitome of the faith rest technique It's easy to believe the Lord's promises when things are going your way. But if your situation is bleak and hopeless, isn't the same Lord with you in the darkness? Sama maura gihapon siya. Can't you look through the shadows and see him in his word in the Bible doctrine nga naa na diha na pundo diha sa imo kalang? Kung ang Diyos, si Ginoon Su Cristo, may buhat the vast universe and has never lost track of one single atom, kung siya nasayod when the sparrow falls, wag ka ba magunahuna, he can resolve your problems? Kita ni mo, ang Diyos has the promise na siya isaad o doktrina alang sa matag predicament as well as for everyday success. Si Ginoo Iso Cristo, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13.8 Dili siya mong sabi, He will never change. He will continue to wait for you to trust Him. Aroon nga ikaw, iyang panalaginan so that he can bless you. Isaiah 30, 18. Therefore, the Lord longs to be gracious to you. And therefore, he waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for him. Isaiah 30, 18. Now, na ay libuan, libuan, ka mga saad sa Diyos niya sa Biblia. Thousands upon thousands of God's promises. Not only by hundreds, but by thousands. Pila, pila yun ang tinuod ng mga saad sa Diyos. Seven thousand promises. God has promises for you, believer, in the church age. Kita nga niya sa uh, katuigan sa simbahan. O kining maong mga saad are tremendously incredible. Daw dili ka makatuo. But they are all there. Diha sa Biblia. Naghuwat lang ka na animo. Na ikaw mo salig ka niya to wait for him. Nga nung di ba di mo gamiton ka na? Remember this always. You know, dumigil eh. Waiting on the Lord is the greatest economy of time. So, keep on believing the Word of God. No matter what happens, no matter what the difficulties, no matter how adverse your circumstances in life. And without faith, numdum kasa, Hebrews 11.6, without faith, It is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Principle, waiting for God's timing means that God expects you to be faithful in the little things, so that God 
can prepare you for the big things. Magampo ta. Ama na mong langit no nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga imo kamingi. Tudloan ni ning tanan nga mga kaayuhan alang sa amo. Paggamit ni mong mga saad. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinuman nun sa imong mga saad. Huwag yung kang masipyat. Huwag sa imong pagsangkap ka na mo sa tanan na mong mga gikinanglan. Sa imong pagpanalipod ka na mo, gikan sa mga kadaot. Salamat. Yan yung grasya nga imong palisi nga mong isunod. Dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayo ni ning among Bible study at lawad daw ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Gidong Iso Kristo among bugtong manuluwas. Amen.